Bismillahirrahmanirrahim. The topic that I want to discuss today is the IT51 microcontroller, and I will discuss in this lecture its pins one by one and also the main features that are present on chip inside the microcontroller. So let's move on to the features. So the on chip features of 8051 microcontrollers are it has a 4 kilobytes internal ROM and a 128 bytes internal RAM. So it has a 4 kilobytes on chip ROM, on chip ROM or built in ROM. So this ROM is present inside the chip and also the RAM is present inside the chip. In case of microcontrollers, the ROM is used to store program code and the RAM is used to store program data as, as discussed in the class earlier, as discussed in the Zoom class earlier. So the ROM is code memory and RAM is data memory as RAM is used to store data and ROM is used to store code. So ROM is a non-volatile memory and RAM is a volatile memory. So the main purpose of using ROM in 8051 microcontroller or in most of the microcontrollers to store program is that the ROM is a non-volatile memory and when power is lost, the program code is not lost. So the next feature is 8051 microcontroller has four 8-bit I.O. ports and by I.O. we mean input output and port is any communication medium to read or send, to read or to receive or send data to, to re read or write data or to receive or send data so it has four 8-bit I.O. ports iske paas na char I.O. ports hain that we have already discussed in the zoom class and the name of the ports are port 0, port 1, port 2 and port 3 so these are four 8-bit I.O. parallel ports. Each port is 8-bit wide or each port has 8 pins. So port 0, port 1, port 2 and port 3 are 4 ports and the total each port has 8 pins. So the total pins for 8 for 4 I.O. ports are 32. So 32 pins can be used to read or read data or to send data to external environment or to output data so four io ports and after four io ports we have two 16 bit timers or counters this uh, these timers or counters will be explained later it has one serial port serial port we will discuss all also we will discuss this in the in the last days of this course and 60 so uh, it has 64 kilo external code memory space and 64 kilo external data memory space so by external code memory space we mean that external 64 kilobytes of rom can be interfaced with this microcontroller and similarly external 64 kilobytes of ram can be interfaced with this microcontroller so normally we don't interface these external RAM and ROMs but if we need more space to store more code or data then external memory chips can be interfaced either ROM or RAM this is the block diagram and it shows different modules present inside the chip so interrupt control 4 kilo rom on 28 bytes ram timer 1 timer 2 serial 4 io ports a bus control oscillator cpu ye sab aap logon ko abhi samajh nahi aa sakta hai to ye main baad mein discuss karunga one by one jab hum course ke aage leke chalenge to abhi hum jo hai wo main components ki taraf jo abhi start humne jo basics se lena hai to उसको ये अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 
So this is the pin diagram of AT51 microcontroller. AT51 microcontroller is a 40 pin IC and this IC needs external power to, to be powered up. Now it has 40 pins and each pin has a different function or functionality. And now I will discuss the functions of all these pins one by one. So this is an IC. You have to program program yourself and RAM and ROM in this IC in the chip. Which I have told you about. 4 kilobytes ROM and 128 bytes RAM. So the rest of them are all the pins. And now I am going to discuss them one by one. So up one by one, let's discuss these pins. Port zero. So port zero, pin 32 to pin 39. These are the pins of port zero. And these pins can be used to read value from external environment, to read any voltage signal. And these pins can be used to output value to external environment. So these pins are used to read for output values. Port 0 has 8 pins, so it is called an 8 bit port or 8 pin port. Next is 21 to 28 port 2. These, this port has also 8 pins, so it is also an 8 bit or 8 pin port. And next, pin number 1 to 8 is port 1. It has also pins, 8 pins. So it is an 8 bit or 8 pin port. Next is port 3. Port 3 has also 8 pins. So the pin number starts from 0 and the last pin is 7. So this is, these are the total 8 pins from 0 to 7 for each port. Is me jab hamne ek pin. Ka naam use karna hai, hum likhte hai. We write it as P1, name of port with a dot sign and then the number of the pin. So P1.1 is the first pin of port 1 or pin 1 of port 1. P1.0 is the, is the zero, zeroth pin of port 1. P1.2 second pin of port 1. Dot 3 third pin of port 1. Dot 4 fourth pin of port 1 and similarly p1.7 is the seventh pin of port 1 so in this way or in this style the pins are numbered and we use these notations when we are programming the 8051 microcontroller so port 0 port 0 is a dual functional port it has two functions First, it acts as a general purpose I.O. port. So, port 0 is an 8-bit read or write port. It has two functions. First, it acts as a general purpose I.O. port. This means that this is input or output. The next function is it acts as a multiplex low byte address and data bus for external memory interfacing or external memory design. So when external memory is interfaced with 8051 microcontroller, then the port 0 acts as a multiplex address or data bus. When you external memory attach external memory, port 0 is the external address or data bus. और एड्रेस और डाटा बस की तरह कैसे काम करेगी ये हम आगे बात करते हैं पहले जरा मैं बाकी पोर्ट्स को डिस्कस कर लूं पोर्ट 1 इज ओनली ए जनरल पर्पस आईओ पोर्ट सो पोर्ट 1 इज ए जनरल पर्पस आईओ पोर्ट 8 बिट रीड और राइट पोर्ट 2 इज आल्सो ए डुअल पर्पस पोर्ट 8 बिट रीड राइट पोर्ट it is a general purpose IO port and the next functionality is it acts as a high byte of the address bus for external memory design. So when external memory is interfaced with 8051 microcontroller, then port 2 
acts as the high byte of the address bus. And port 3 is also a dual functional port. It acts as a general purpose IO plus each pin has an individual functionality. Each pin of port 3 has an individual function linked with it or alternate functionality. So, we have discussed that port हमें पता चला कि पोर्ट 1 सिर्फ आईओ है बाकी सारी पिनस की अलग-अलग फंक्शनलिटी है जिनमें पोर्ट 3 की हर एक पिन की अल्टरनेट फंक्शनलिटी है और पोर्ट 0 और 2 जो है वो मल्टीप्लेक्स पोर्ट 0 इज अ मल्टीप्लेक्स लाइन व्हेन एक्सटर्नल मेमोरी इज इंटरफेस्ड एंड पोर्ट 2 प्रोवाइड्स द हाई बाइट ऑफ द एड्रेस बस व्हेन एक्सटर्नल मेमोरी इज इंटरफेस सो पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 हैज the dual functionality when external memory is interfaced with a microcontroller. Port 1 is only a general purpose IO port and port 3 also is a dual functional port. So, summary is that you have port 0 and port 2 ki dusra function we will use when we have external memory with the microcontroller. Ke और पोर्ट 1 का तो डुअल फंक्शन कोई नहीं और पोर्ट 3 का डुअल फंक्शन ये है कि उसकी हर एक पिन एक इसके अल्टरनेट फंक्शनलिटी है जो हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे जैसे-जैसे कोर्स आगे जाएगा तो जब आप एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करते हैं सो वी हैव सीन इन माइक्रो प्रोसेसर कोर्स दैट फॉर एग्जांपल इफ 32 किलो क्रॉस 8 चिप्स आर are required to be are required to cover the memory space of a specific microprocessor or microcontroller then these pins for example for 32 kilo cross 8 we know that 8 data lines are required and for 32 kilo locations 15 address lines are required so as i have explained or as I have explained in the previous slide that 64 kilo external ROM can be interfaced with 8051 microcontroller and similarly 64 kilo external RAM. So if we if we are interfacing 64 kilo external ROM then we need 16 address lines. This total space which can be used external RAM or ROM is 64 kilo. So, for 64 kilo, we need 16 lines. So, how do we know how to do it? How do we know how to do it? How do we know how to do it? How do we A0 to A7? How do we know how port 0? And how do port 2? A8 to A15. So, this total 16 bit ki address bus port 0 or port 2 ka combination hoga aur sath un chips ki data lines 8 kaise banengi ke wo port 0 ki sirf pins hongi jo data lines ki tarah kaam karengi to hum is case mein jab external memory when external memory is interfaced with 8051 microcontroller then the design is not divided into high and low banks high or low bank mein hum kuch bhi design nahi karte hain सिंपल सिंपल चिप्स को इंटरफेस करते हैं और तो सिंपल कैसे इंटरफेस करते हैं कि पोर्ट 0 जो है वो मल्टीप्लेक्स लाइन बन जाती है और इसी को यही 8 बिट डाटा की तरह काम करती है और लो बाइट टोटल एड्रेस बस का लो बाइट a0 टू a7 और पोर्ट 2 वो मल्टीप्लेक्स तो नहीं है क्योंकि डाटा सिर्फ हमारे पास 8 बिट है जो प्रोवाइड कर देती है पोर्ट 0 तो पोर्ट 2 सिर्फ फिर हाई बाइट देती है एड्रेस बस का तो ये दोनों पोर्ट्स हम यूज करते हैं व्हेन एक्सटर्नल मेमोरी इज इंटरफेस्ड विद 8051 माइक्रोकंट्रोलर मगर ज्यादातर हमें एक्सटर्नल मेमोरी हम नहीं इंटरफेस करते हैं क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा चिप्स लगानी पड़ती हैं अगर हमें ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ जाए कि हमारा कोड बड़ा हो गया तो वी सेलेक्ट सम अनदर माइक्रोकंट्रोलर दैट हैज मोर रैम एंड रोम ऑन इट तो हम कोई और माइक्रोकंट्रोलर की तरफ मूव करते हैं जो जिसके पास ज्यादा रैम एंड रोम रैम एंड रोम है उसके अपने पास उसमें एक्सटर्नल ना हमें लगानी पड़े तो इसके बाद अब जरा हम नेक्स्ट पिनस की तरफ जाते हैं ईए दिस इज पिन 31 ईए स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल एक्सेस एंड दिस ओवर बार शोस दैट दिस पिन इज एन एक्टिव लो पिन 
एक्टिव लो का क्या मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर ने जब इस पिन को एक्टिव करना है तो वो इसको जीरो कर देता है ठीक है सो दिस इज एन इनपुट पिन इनपुट का मतलब ये है कि ये माइक्रो कंट्रोलर के लिए इनपुट है इसके ऊपर एक्सटर्नल एनवायरमेंट से हमने कोई सिग्नल देना है तो वेन प्लस फाइव वोल्ट इज अप्लाइड एट दिस पिन कोड इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम ऑन चिप रॉम जब हमने इस पे प्लस फाइव वोल्ट अप्लाई किए तो फिर कोड एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम ऑन चिप रॉम या इंटरनल रॉम से जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रॉम है वेन जीरो वोल्ट इज अप्लाइड देन कोड एग्जीक्यूट फ्रॉम एक्सटर्नल रॉम so when zero volt is applied then external access is used and code is code executes from external rom jo aapne external rom attach ki hui hai to hum apne case mein isko hamesha connect karenge with plus 5 volts so we will connect plus 5 volts at this pin kyunki hum external rom interface nahi kar rahe hain our code will be stored in the on chip rom so this pin in our case will be connected with plus 5 volts next pin is psen program store enable so program store enable is the output pin of external rom program store enable jo hai wo external rom program store enable enable jo hai na wo microcontroller ki output pin hai और ये क्या करेगी कि दिस पिन इज कनेक्टेड टू द ओ पिन ऑफ एक्सटर्नल रॉम तो आप लोगों को पता है आउटपुट एनेबल एक्सटर्नल रॉम का तो ये सिंपल सिंपल हमने इसको क्या करना है कि इस पिन को हमने जो एक्सटर्नल रॉम हमने कनेक्ट करनी है उसके ओ के साथ कनेक्ट कर देना तो दिस इज बेसिकली कंट्रोल सिग्नल फॉर एक्सटर्नल रॉम सो इन मोस्ट ऑफ द केसेज एक्सटर्नल रॉम इज नॉट रिक्वायर्ड सो this pin is not required in most of the cases ale address latch enable so this is an output pin when ale is 1 the multiplexed bus carries address when ale is 0 the multiplexed bus carries data so when these when external memory is interfaced and port 0 and port 2 these two ports are used तो फिर हम बोलते हैं कि जब पोर्ट जीरो और टू के ऊपर एड्रेस जा रहा है तो ए एल ई वन है और जब पोर्ट जीरो के ऊपर डाटा जा रहा है तो फिर ए एल ई जीरो है सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ए एल ई इसके बाद जो नेक्स्ट है वो This table shows the alternate functionality of port थ्री ये port थ्री की alternate functionality show कर रहा है Serial input port, RXD reception, TXD transmission, int जीरो external interrupt जीरो int वन external interrupt वन T जीरो timer जीरो external input T वन timer वन external input, write external data memory write stroke read external data memory read stroke तो इन दोनों इन पिन में से आर एक्स टी एंड टी एक्स टी आर दीरियल पोर्ट पिन जब आपने सीरियल पोर्ट हमने जब यूज करनी एटी फिफ्टी वन की तो ये दो पिन यूज होंगे रिसेप्शन और ट्रांसमिशन के लिए इसके बाद इंटरप्ट हैं कुछ जो मैं आगे डिस्कस करूंगा टाइमर्स विल ऑल्सो भी एक्सप्लेन लेटर उसके बाद ये जो दो पिन है राइट एंड रीड सो वेन एक्सटर्नल रैम इज इंटरफेस्ड विद माइक्रो कंट्रोलर देन राइट एंड रीड आर द कंट्रोल सिग्नल फॉर एक्सटर्नल रैम आप लोगों को पता है कि एक्सटर्नल रैम हैज ओ एंड डब्ल्यू इनपुट्स तो ये राइट right कनेक्ट हो जाएगा विद डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल रैम एंड रीड विल बी कनेक्टेड टू ओ ऑफ एक्सटर्नल रैम सो दीज आर द कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एक्सटर्नल रैम ए के कंट्रोल सिग्नल्स एक्सटर्नल रैम और रॉम के लिए डिफरेंट है तो ये रीड राइट आर द कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एक्सटर्नल रैम और जब एक्सटर्नल रैम हमने इंटरफेस की तो पोर्ट थ्री की ये दो पिन के अल्टरनेट फिर फंक्शनैलिटी ये बन जाती है रीड और राइट वैसे तो ये आईओ पिन है मगर जब एक्सटर्नल रैम इंटरफेस करते हैं तो रीड एंड राइट वाली लाइंस कनेक्ट हो जाती हैं विद ओ एंड डब्ल्यू डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल रैम और इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि पी सैन जब रॉम इंटरफेस करेंगे एक्सटर्नल तो पी सैन विल बी कनेक्टेड टू ओ ऑफ रॉम इस तरह हम क्या करते हैं कि हम एक ही टाइम पे 64 किलो 
रैम भी कर सकते हैं और 64 किलो रॉम भी और उन दोनों की सिलेक्शन किस तरह हो रही होती है कि जब रॉम को सिलेक्ट करना हो तो हम पी सेन को यूज कर लेते हैं और जब रैम से रीड राइट करवाना है तो हम पी थ्री डॉट सिक्स और डॉट सेवन को यूज कर लेते हैं तो इस तरह यूज करके हम जो है वो मेमोरी की स्विचिंग करवा रहे होते हैं रीसेट इसके बाद है पिन नंबर नाइन पिन नंबर नाइन इज इज कॉल्ड एज द रीसेट पिन इनपुट पिन एंड एक्टिव हाई ये अब इनपुट पिन है और ये एक्टिव हाई है इसके ऊपर अब करना क्या है कि जब माइक्रो कंट्रोलर ने अपने आप को रीसेट करना है तो ये टू मशीन साइकिल्स के लिए हाई इस पे आना चाहिए और ये क्या होगा कि अपॉन अप्लाइंग हाई पल्स टू हाई सिग्नल ये पल्स नहीं है सिग्नल है हाई सिग्नल प्लस फाइव वोल्ट सिग्नल टू रीसेट द माइक्रो कंट्रोलर विल रीसेट तो इसके ऊपर जब आपने प्लस फाइव वोल्ट का सिग्नल अप्लाई किया तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो रीसेट हो जाएगा और हाई वोल्ट प्लस फाइव वोल्ट के सिग्नल को टू मशीन साइकिल्स के लिए हाई होना चाहिए ये मशीन साइकिल्स क्या है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा और इसकी ड्यूरेशन कैसे फाइंड करते हैं सो रीसेट इज एन इनपुट पिन एंड एक्टिव हाई फॉर नॉर्मल ऑपरेशन दिस पिन इज जीरो जब नॉर्मल ऑपरेशन होगा तो इस पिन के ऊपर जीरो आना चाहिए और जब आपने रीसेट करवाना है तो इस पिन के ऊपर प्लस फाइव वोल्ट आना चाहिए सो प्लस फाइव वोल्ट इज अप्लाइड वेन We want to restart the microcontroller, and when zero volt is applied, then microcontroller resumes its normal operation. जब आपने इसको reset किया ना तो reset पे सारे ports की values high हो जाती हैं वो उसकी default value है. इसी तरह many registers have default values. तो reset का मतलब ये होता है. कि माइक्रो कंट्रोलर को अपनी डिफॉल्ट स्टेट के ऊपर ले जाए ठीक है तो अब जरा हम आगे बात करते हैं तो ये बात नोट कर लो कि यहाँ पे हाई पल्स प्रॉपर वर्ड नहीं है यहाँ पे हाई प्लस फाइव वोल्ट का सिग्नल है फाइव वोल्ट प्लस फाइव वोल्ट ठीक है द हाई वोल्टेज और लॉजिक हाई सिग्नल और इसके बाद सिमिलरली दिस इज ए लॉजिक हाई सिग्नल प्लस फाइव वोल्ट नेक्स्ट आर द पिन फॉर वीसीसी एंड ग्राउंड पिन फोर्टी इज एन इनपुट पिन फॉर सप्लाई वोल्टेज ऑफ प्लस फाइव वोल्ट प्लस फाइव वोल्ट इज अप्लाइड एट दिस पिन ग्राउंड इज द इनपुट पिन फॉर ग्राउंड जीरो वोल्ट इज अप्लाइड एट दिस पिन सो दीज टू पिन आर द पावर इनपुट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर देन एक्सटर्नल ऑसिलेटर वन एंड एक्सटर्नल ऑसिलेटर टू एक्सटेल वन एंड एक्सटेल टू दीज आर पिन नाइनटीन एटीन एक्सटर्नल ऑसिलेटर इज कनेक्टेड विद दीज पिन सो दीज पिन आर यूज फॉर द कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑसिलेटर एक्सटर्नल ऑसिलेटर क्या है ये मैं बाद में अब डिफाइन करूंगा आपने कोर्सेज में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि ऑसिलेटर्स कैसे ऑसिलेशन प्रोड्यूस करते हैं तो सिंपल वर्ड्स में हम बता रहे हैं कि क्लॉक जनरेट करने के लिए सर्किट को कंप्लीट करना पड़ता है और आप जिस भी फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करेंगे माइक्रो कंट्रोलर उस फ्रिक्वेंसी या उस क्लॉक पे काम करना शुरू हो जाएगा इसका ये पूरा सर्किट है इसके साथ हम कैपेसिटर्स अटैच करते हैं और एक एंड ग्राउंड कर देते हैं कैपेसिटर्स का दोनों बाकी एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ अटैच करते हैं तो यह आपने इसी तरह सर्किट बनाना है और जो क्रिस्टल ऑसिलेटर हम यूज करेंगे वो 11.0592 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का होगा ये क्यों होगा ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट सर्किट इज एन इज ए पावर ऑन रीसेट बाय पावर ऑन रीसेट वी मीन दैट वेन द Supply voltage is applied to the microcontroller. Then the microcontroller should automatically reset itself. जब हमने उसके ऊपर supply voltage apply की, तो microcontroller को खुद ब खुद reset हो जाना चाहिए. इसको हम बोलते हैं कि ये power on reset है. तो power on reset का मतलब क्या है? 
کہ پاور آن ری سیٹ کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ نے سپلائی وولٹیج دی اس کو مائکرو کنٹرولر کو تو مائکرو کنٹرولر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ری سیٹ ہو جائے اور اس کے ری سیٹ سوچ کو آپ کو پریس نہ کرنا پڑے اور پھر سارے کے سارے ریجسٹر جو ہیں وہ اپنی ڈی فالٹ ویلیوز پہ چلے جائیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دس سرکٹ از ورکنگ اینڈ ہاؤ دا پاور آن ری سیٹ سرکٹ از امپلیمنٹیڈ بائی یوزنگ کیپیسٹر اینڈ ریزسٹنس تو ابھی آپ لوگوں سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹو ری سیٹ دا مائکرو کنٹرولر وی نیڈ ٹو اپلائی پلس فائیو وولٹ ایٹ دس پن اگر اس پن کے اوپر اف پلس فائیو وولٹ وولٹیج لیول از اپلائڈ ایٹ دس ری سیٹ پن دین دا مائکرو کنٹرولر ری سیٹ اٹ سیلف اینڈ اف زیرو وولٹ از اپلائڈ ایٹ دس پن دین دا مائکرو کنٹرولر ریزیومز اٹس نارمل آپریشن سو ابھی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سٹارٹ میں ہم اس کو پلس فائیو وولٹ دیتے ہیں ری سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ زیرو اپلائی کر دیتے ہیں تو یہ اپنا نارمل کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اب ہم نے اس کے اوپر کیوں سرکٹ ایکسٹرنل اٹیچ کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پاور آن ری سیٹ کو یوز کریں تو کیا ہوگا This is the power on reset. So we, this is the reset pin, and this is E A pin, pin 31, and with E A pin, we have also connected V C C, as explained earlier that when plus 5 volt is applied at E A pin, then the microcontroller will execute the code from on chip ROM. جب اس کے اوپر ہم نے اپلائی کیا تو مائکرو کنٹرولر جو ہے وہ آن چپ رام سے کوڈ ایگزیکیوٹ کرے گا تو یہ تو ہم نے ویسے ہی سرکٹ میں شو کیا ہوا ہے کہ ای اے کو بھی ہم نے پلس فائیو وولٹ دے دیا ہے اور یہ ساتھ کرسٹل آسیلیٹر شو کیا ہے تو اس کو شو نہ بھی کریں تو اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے ابھی صرف اور صرف ہمارا جو کنسرن ہے وہ اتنے پورشن سے ہے یہ جو ہم نے پورشن یہ کنیکٹ کیا نا یہ ریزسٹنس کپیسٹر اور یہ پن نمبر نائن تو ہمارا جو صرف انٹرسٹ ہے نا وہ وہ اتنے پورشن سے So we are only interested in this portion. اب اتنے پورشن سے ہمارا صرف اور صرف انٹرسٹ ہے کہ پاور آن ری سیٹ کس طرح کام کر رہا ہے اب ذرا آپ دیکھیں کہ کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے تو اس کیس میں دیکھو کہ 10 مایکرو فیرٹ کپیسٹر is attached here 8.2 کلو ریزسٹنس is attached or is side pay switch connected اب اس case میں ہوگا کیا کہ ہمیں چاہیے کہ جیسی power apply ہو اس pin number 9 reset کے اوپر plus 5 volts آئیں اور تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی zero ہو جائے نہ ہمیں switch press کرنا پڑے اور نہ کچھ کرنا پڑے تو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ when plus 5 volt is applied at this pin so initially capacitor will start charging and this circuit will behave as a short circuit جب تک capacitor charge نہیں ہوا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ short circuit کی طرح behave کرے گا اور plus 5 volt اس point پہ appear ہو جائے گا VCC will appear at this point اور اس point پہ جب appear ہوا تو this point is connected with reset یہ directly short ہے with reset so micro controller جو ہے وہ reset ہو جائے گا جب اس کے اوپر جیسے ہی plus 5 volt آیا مایکرو کنٹرولر ری سیٹ ہو گیا اور پھر جیسی کپیسٹر چارج ہو گیا تو کپیسٹر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا کپیسٹر آفٹر کمپلیٹلی چارج کپیسٹر جو ہے وہ ویل بیہیو ایز این اوپن سرکٹ فور ڈی سی 
ओपन हो जाएगा डीसी के लिए और इस पॉइंट पे फिर क्या अपीयर होगा इस पॉइंट पे फिर जीरो वोल्ट अपीयर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप जीरो है और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो जीरो है तो जो भी वोल्टेज जिस पॉइंट पे है वो इस पॉइंट पे अपीयर हो जाएगी जो आपको रूल्स पता है सारे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस के रूल्स है तो वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी तो इस तरह होता है कि स्टार्ट में जब हमने ये और ये टाइम कॉन्स्टेंट हमने अपना कैलकुलेट किया हुआ इनकी वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती है आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स एज वी आर नॉट इन इंटरेस्टेड इन दैट पोर्शन हमें उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उस सर्किट तो आप इनकी वैल्यूज डिफरेंट भी कर सकते हैं और इस तरह भी करें तो ये ठीक काम करता है वी सी सी अब समरी जो ये है कि यहाँ पे हमने वी सी सी अप्लाई की इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज था स्टार्ट में उसने शॉर्ट सर्किट बिहेव किया वी सी सी इस पॉइंट पे अपीयर हुई और वो नीचे नहीं गई ना जीरो पर आया क्योंकि दरमियान में रेजिस्टेंस है तो वी सी सी इस पॉइंट पे अपीयर हुई और ये पॉइंट डायरेक्टली शॉर्ट है तो शॉर्ट है डायरेक्टली और दूसरा वाला पॉइंट ओपन है क्योंकि स्विच ओपन है तो ये इस पॉइंट पे वी सी अपीयर हुई और माइक्रो कंट्रोलर जो है वो विल रीसेट इट माइक्रो कंट्रोलर ने अपने आप को रीसेट कर लिया और जैसे ही ये चार्ज हो गया थोड़ी देर बाद तो इस पॉइंट पे अब वी सी अपीयर नहीं हो रही है बल्कि जब ये चार्ज हो गया है तो अब इस तरफ तो ये तो ओपन हो गया चार्ज होके और अब जो सर्किट बच गया वो हमारे पास ये इतना पोर्शन है ये भी ओपन है तो इधर करंट का कोई फ्लो नहीं है इस वजह से यहाँ से ग्राउंड अपीयर हो जाएगा इस पॉइंट पे क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है तो जब ये ग्राउंड अपीयर हुआ तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो जो पहले रीसेट स्टेट में गया हुआ था अब वो अपने नॉर्मल ऑपरेशन ऑपरेशन में आ गए तो ये तो पावर ऑन रीसेट और अगर हमने साथ स्विच भी कनेक्ट कर दिया अगर हमने ये स्विच अब प्रेस किया तो ये दो पॉइंट्स शॉर्ट हो जाएंगे जब ये जैसे ही हमने स्विच को प्रेस किया ये दो पॉइंट्स शॉर्ट हुए और वीसीसी इस पॉइंट से होके इधर अपीयर हो जाएगी और जब हम स्विच ओपन करेंगे तो ये कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट होगा और इस पॉइंट पे ग्राउंड अपीयर हो जाएगा सो दिस इज द मैनुअल रीसेट सर्किट इन एडिशन टू पावर ऑन रीसेट तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें पावर ऑन रीसेट भी है और मतलब ये कि आप जैसे ही वीसीसी अप्लाई करें माइक्रो कंट्रोलर अपने आप को रीसेट में ले जाए और ये मैनुअल भी है मतलब आपने जिस वक्त मर्जी इसको रीसेट करने आप सिंपल ये स्विच भी प्रेस करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा तो सप्लाई अप्लाई करने पे भी रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और दरमियान में जब रीसेट करना है तो इस स्विच से भी हो जाएगा और ये इसका ऑपरेशन वही है जो अभी मैंने डिस्कस किया है सो ये वाला सर्किट जो है ये हम अटैच किसके साथ करते हैं ये रीसेट पिन के साथ तो आप सिंपल ये सर्किट भी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो रीसेट के साथ सिर्फ ये स्विच कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा एंड सप्लाई के साथ वो गलत है उसमें स्विच जब ओपन होता है तो इस पिन के साथ अगर ग्राउंड कनेक्टेड ना हो थ्रू रेजिस्टेंस तो यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू आ रही होती है वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होता any pin that is not connected to any point has a floating voltage signal on it to iske upar aata hai floating value floating value ka kya matlab hai kabhi 1 aa jayega environment se kabhi 0 volt kabhi 0.2 is tarah to hame exact value chahiye to isliye aapne agar power on reset ka circuit nahi banana hai to aap simple bhi ek switch ko connect kar sakte hain aur उसके साथ फिर रेजिस्टेंस और ग्राउंड कनेक्ट करके आप सिंपल प्लस फाइव वोल्ट और जीरो के लिए एक सर्किट बना सकते हैं कि व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड ऑन दिस लाइन प्लस फाइव वोल्ट शुड अपीयर एंड व्हेन द स्विच इज रिलीज ऑन दिस लाइन जीरो वोल्ट शुड अपीयर तो वो मैनुअल का आप अलग से सर्किट बना सकते हैं मैनुअल रीसेट का ये हमने सारा काम किया अब जब हमने ये बात डिस्कस कर ली तो हम कहते हैं कि अब जब आप लोगों ने इसको ऑन करना है तो वी नीड एन इंटरफेस सर्किट फॉर दिस माइक्रो कंट्रोलर टू बी पावर्ड अप इंटरफेस सर्किट किस तरह का क्या मतलब है कि एक ऐसा सर्किट जो इसको पावर अप्लाई कर दे उस सर्किट में इसके लिए रीसेट का पावर ऑन रीसेट हो और उस सर्किट में ई ए के ऊपर प्लस फाइव वोल्ट सप्लाई किए हुए और उस सर्किट में आईओ कनेक्टर्स हो ताकि आप पोर्ट से डाटा रीड और राइट करवा सके 
तो वो इंटरफेस सर्किट कैसे डिजाइन करना है वो क्या है वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा अभी वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस इज द हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऑफ आई ओ पिन सो नाउ आई विल एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल पिन ऑफ एटी फिफ्टी वन माइक्रो कंट्रोलर सो नाउ आई विल एज्यूम दैट This is P1.0 and now I will explain the internal structure of a single pin or port one. So, ये एक pin है और इसके पीछे जो circuit अंदर लगा हुआ है एक single के pin के पीछे वो अब मैं explain करने जा रहा हूँ. And this circuit is same for port one, for for each pin of port one, each pin of port three, each pin of port two. Only a minor difference is there for port 0 pins sirf for sirf thoda sa difference hai port 0 ke pins ka wo kya difference hai we will also see that difference so let's discuss the internal structure of a hardware internal hardware structure of an input pin of 8051 microcontroller so i am assuming that this is the internal structure of pin 0 of port 1 so here this is the internal structure of port pin 0 of port 1 so p1.0 yahan pe maine x likha hua hai x ka matlab hai 0 1 2 3 4 5 6 7 sab ka ek jaisa hi hai to jo marzi pin bhi assume kar le x ka ye matlab hai from 0 to 7 koi bhi pin so maine kaha ye pin jo hai ye 0 hai assume karo main तो इसमें हम बोल रहे हैं कि सम स्पेसिफिक सर्किट्स आर कनेक्टेड कुछ स्पेसिफिक सर्किट्स कनेक्टेड हैं वो क्या क्या कनेक्टेड हैं दिस इज ए ट्राई स्टेट बफर इसको बोलते हैं ट्राई स्टेट बफर ट्राई स्टेट बफर क्या होता है कि दिस इज द कंट्रोल सिग्नल ये जो रीड लैच जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये कंट्रोल सिग्नल है ट्राई स्टेट का क्या मतलब है कि इसकी तीन स्टेट्स हो सकती हैं वन जीरो और हाई इम्पिडेंस तो जब कंट्रोल अब ये काम कैसे करता है कि हम बोलते हैं व्हेन द कंट्रोल सिग्नल इज हाई जब कंट्रोल वाली लाइन वन है जब कंट्रोल वाली लाइन वन है अच्छा हम कह रहे हैं कि जब कंट्रोल वन है तो फिर जो है ये इनपुट आउटपुट के साथ शॉर्ट है ठीक है ये जो भी वैल्यू इनपुट पे होगी वो वैल्यू जो है वो आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाएगी सो व्हेन वन व्हेन द कंट्रोल सिग्नल फॉर दिस ट्राई स्टेट बफर इज वन देन द वैल्यू एट द इनपुट विल बी ट्रांसफर टू द आउटपुट या ये है कि हम बोल रहे हैं इनपुट जो है वो शॉर्ट हो गया विद आउटपुट सो व्हेन कंट्रोल सिग्नल इज वन देन द वैल्यू एट द इनपुट विल बी ट्रांसफर टू आउटपुट सो इफ इनपुट इज वन देन द आउटपुट विल बी वन इफ इनपुट इज जीरो देन आउटपुट विल बी जीरो एंड दिस इज द केस व्हेन द कंट्रोल सिग्नल इज वन व्हेन द कंट्रोल सिग्नल इज जीरो when control signal is zero when control signal is zero then the input is disconnected from the output or the output is disconnected jab control signal zero ho jayega to ye path jo hai na ye disconnected and output is in high impedance state output jo hai wo high impedance state mein तो इसकी ये तीन स्टेट्स इस तरह वन वन आ गया अगर जीरो हुआ तो जीरो आ गया जब कंट्रोल सिग्नल वन थोड़ा जब जीरो है तो आउटपुट इज इन हाई इम्पिडेंस स्टेट हाई इम्पिडेंस का क्या मतलब है कि आउटपुट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग एंड नाउ फ्लोटिंग वैल्यूज फ्रॉम एनवायरमेंट विल अपीयर ऑन दिस लाइन और इसकी कुछ भी फिर वोल्टेज हो सकती है जो भी इसको एनवायरमेंट से मिले तो इसको बोलते हैं हाई इम्पिडेंस स्टेट में और अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ये है कि इसके बाद एक डी क्यू का यहाँ पे कनेक्शन दिया हमने और इसके बाद ये एक पुल अप रेजिस्टेंस है 
पुल ऑफ रेजिस्टेंस ये एन मॉस ठीक है दिस इज अनदर ट्राई स्टेट बफर सो बिफोर मूविंग ऑन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग With each port, a, a special function register is linked or associated. With port one, P one register is linked. With port zero, P zero register is linked. With port two, P two register is linked. With port three, P three register is linked. So an eight bit register is linked or associated with each port, and that register. we we call it as a special function register sfr so when using assembly language we move data or logic values in in that register and those logic levels are converted into voltage levels so how these voltage how these logic levels are converted into voltage levels and how the movement of data takes place in in this circuit now i will explain this all or iske liye ab main isko instructions dunga aur fir kaun kaun se signals activate hote hain aur wo kis tarah kaam karte hain wo main explain karunga to ab wo main jo next lecture hai usme humne wo discuss karna hai theek hai to abhi main aap log sirf ye kare ki ek dafa dekh le कि व्हाट इज ए ट्राई स्टेट बफर उसके बाद डी क्यू को देख लो कि ये कैसे काम करता है रीड जो ट्राई स्टेट बफर और इसके बाद एन मॉस और साथ पुल ऑफ रेजिस्टेंस सो ये आप कंपोनेंट्स देख लो और मैं अब नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा